بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم عمر بالفقيه ودرس اليوم بيكون على القوائم وراح ان شاء الله يكون خفيف وسريع وقبل لا نبدا اوريكم النتيجه النهائيه زي ما تشوفون عندنا مكعب هذا البسيط وهذا الزرين نضغط على الريد يحول المكعب الى لون احمر نضغط على البلو يحوله الازرق بس اول شيء نسوي الارضيه بلين نكبرها عشرين عشرين ونضيف ماتيريال جديده نسميها جراوند وخلي لونها اخضر خفي السموثنس شويه وبعدين نروح نسوي المكعب 3D object cube نضغط F عشان الفوكس W الموفينج تول نرفع شوية فوق أو من هنا عند ال Y خليها بنص إذا عجبنا الفيو مثلا هنا نبغى نحرك الكاميرا ل ال ال الفيو هذا نختار الكاميرا بعدين نضغط في الماك كوماند شيفت اف وفي الويندوز كنترول شيفت اف عشان يحول للكاميرا المنظر اللي عجبنا يعني آه وبعدين نضيف الازرار نروح عند جيم اوبجكت يو اي باتن يعني الزر طبعا راح تشوفونه كبير هنا نضغط من هنا 2 دي عشان احول لنا لعالم ثنائي الابعاد زوم اوت نضغط تي او من هنا نحطه مثلا مكان زي كذا اوكي وبعدين نسحب هذه ال 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 الريشيو او او النسب يعني مثلا لو كبرت الشاشه حجمها مو متناسب زي ال 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 الحجم الاساسي اللي اتفقنا عليه يعني مثلا هنا كان في طرف الشاشه لكن لما نكبر صار مكانه هنا تغير عشان نثبتها في مكان هذه الاربعه تعتبر زي المسامير شايفين مكت محاطين النسب هنا يعني مثلا 48% على اليسار من نص الشاشه فلما نكبر تشوفون مكانها صار آه متناسب يعني ويتغير مع اختلاف الشاشات نروح نغير اللون نخليه ازرق والتكست اللي داخل نكتب بلو ونغير لونه الابيض عشان يبان وطبعا زي ما تشوف التكست يصغر شويه فعشان نخليه برضه متناسب زي الزر يتغير حجمه نروح هنا بيست فيت لو كبرنا حتى يكبر معاه لو صغرنا يصغر معاه نغير اسمه بس الى بلو بلو باتن كوماند دي او كنترول دي عشان نسوي دوبليكيت نضغط دبليو او تي نسحبه لليمين شوية ونغير اسمه الى ريد باتن واللون للون الاحمر والتكس اللي داخل نكتب بس ريد وطبعا لا ننسى نضغط على الريد باتن هذا ونسحب الاربعة مسامير زي ما سميناها عشان تثبتها لنا هنا شوفوا مكانها مزبوط صار لو ما ما لو ما عدلناها بتدخل في بعض نرجع زي ما كانت آه اوكي دحين نسوي الوان المكعب اول شيء اللون الازرق نسوي ماتيريال نسميه بلو نختار نفس اللون اللي اخترناه في الزرار نضغط على الأداة هذه عشان تنسخ اللون نسوي له دوبليكيت نسميها ريد نختار مرة ثانية الأداة هذه أو من هنا نختار اللون بس عشان نخليه نفس اللون الأحمر اللي اخترناه نضغط هنا الكالر بيك عشان تختار اللون نضغط عليها نختار على الزر نختار الكيوب اللي سويناه 
اف عشان نسوي عليها زوم ونرجع للعالم العادي ونسحب اللون الازرق عليها وبكذا خلصنا من الالوان دحين نروح نضيف سكريبت نسميه كالر تيست دبل كليك يفتح لنا السكريبت ما راح نحتاج الفانكشنين هذيلا او الدالتين اول شيء راح نحتاج الماتيريال الاول بابليك ماتيريال الماتيريال اللي هي الخامه او اللون بلو ورد اوكي وبعدين نسوي دالتين الاولى نسميها بابليك فويد تشينج بلو مثلا ودخلها نحول اللون للون الازرق نقول جيم اوبجكت اللي هو هذا ال... اي اوبجكت هنا يسمى جيم اوبجكت دوت جيت كومبوننت اي شيء هنا اللي على اليمين في داخل الانسبكتر يعتبر كومبوننت فنحن نبغى ناخذ الميش رندرر ونغير الماتيريال لما نضغط على اي زر يحولها للبلو او يحولها للريد فحاليا عندنا صار اللونين هنا البلو وهنا الريد فلو قلنا تشينج بلو نغيرها للون الازرق جيت كومبوننت رندرر دوت ماتيريال زي ما شفتوا هنا الرندرر وعندنا الماتيريال يساوي بلو وبعدين اللون الاحمر نفس الشيء بس نغير تشينج ريد والبلو هنا نكتبها ريد نسوي سيف ونرجع الى البرنامج صار عندنا فراغين عشان نحط فيهم الالوان نقدر نسحبها بس البلو للبلو والريد للريد وبعدين نروح عند البلو باتن ننزل تحت عند البتن مكتوب اون كليك هذه تعتبر ايفنت او حدث يصير لما ينضغط على الزر فنسوي اد تو ليست في فراغ عشان ترمي فيه اي اوبجكت فنرمي الكيوب او المكعب حقنا نو no فانكشنز ننزل موجود هنا الجيم اوبجكت ترانسفورم اي حاجه تقدر اي كومبوننت موجود داخل الجيم اوبجكت تقدر تعدل فيه فنروح عند كلر تيست السكريبت اللي سويناه تشينج بلو اوكي عند البلو لما نضغط عليه يسوي تشينج بلو نروح عند الريد نضغط زائد ونسحب الكيوب مره ثانيه بس هذه المرة لانه الريد فنختار color test change red بسم الله نجرب command p او control p في الويندوز نضغط red صار احمر نضغط blue صار ازرق وبكذا انتهينا من درس اليوم وان شاء الله في الدروس الجاية بنتعمق اكثر كمان في ال UI او الواجهة بس حبيت اخلي الدرس هذا خفيف عشان عشان يكون عندكم خلفية عامة وتقدروا تلعبوا وانتم بالقوائم وتسووا تجاربكم الخاصة. اعتقد خلاص هذه نهاية الدرس واذا عندكم اي سؤال اكتبوه تحت في الكومنت او ارسلوا لي على الخاص واذا واجهتوا اي مشاكل لا تترددوا في السؤال ان شاء الله اكون افدتكم وان شاء الله كان درس خفيف عليكم ومفيد. كان معكم عمر بالفقيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته